Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de las confesiones de Jean-Jacques Rousseau. Comenzamos. Publicadas póstumamente, las confesiones de Rousseau constituyen un hito en la literatura europea hasta el punto de decir que es la autobiografía más influyente que jamás se haya escrito. Se trata de una obra que no solo tuvo un impacto decisivo en la novela, sino también en el desarrollo de la autobiografía como género literario. Aunque Rousseau predijo que no tendría imitadores en ese terreno, se equivocó clamorosamente. Goethe, Tolstoy y Prost están en deuda con el pionero intento de Rousseau por narrar fielmente su biografía sin omitir sus errores, y Rousseau defendía que la bondad natural del hombre estaba corrompida por la sociedad. No obstante, en su libro Las confesiones, reconoce que en ocasiones él mismo obró de forma terrible, hay un incidente en concreto que nos llama la atención. Cuando el propio joven Rousseau trabajaba al servicio de un rico aristócrata en Ginebra, robó un antiguo y valioso lazo y culpó del hurto a la sirviente de la casa, una tal Marion, Rousseau nos argumenta que fue víctima de ese malicioso juego de intriga que ha frustrado toda la vida y tan pronto acepta la responsabilidad por sus acciones, como también las niega. Rousseau admitía abiertamente la naturaleza contradictoria de su carácter, que aseguraba que había sido impuesto por circunstancias que escapaban a su control, y ciertamente, en su deseo por no inducir al lector al engaño, exagera a menudo sus propios pecados y faltas, solo para demostrar que tiene razón lo que no es sino una paradoja de esta obra absorbente, frustrante e importantísima. 